ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ നമ്മള് മണ്ണിൽ നിന്ന് കൊഞ്ഞു വിളയിക്കാം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറെ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് രീതികൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് നമുക്ക് വെജ് പിന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക പത്യുൽപാദനം വഴി വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് തൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കായിക പ്രചരണം വഴി അതിന്റെ തണ്ടിൽ നിന്നോ വേരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നെ ഇലയിൽ നിന്നൊക്കെ പുതിയ തൈച്ചടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഞാനൊരു ചിത്രം കാണിച്ചു തരാം ഈ ചിത്രം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഇതാണ് ചിത്രം ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു വലിയ മാങ്ങകളുള്ള ഒരു മാവ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു മാവ് നമുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നുന്നു കാണുമ്പോ ഇല്ലേ ചിലരുടെ വീട്ടിലെങ്കിലും ഇത്തരം മാവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മാവിന് അധികം വലിപ്പൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ നിറയെ മാങ്ങകൾ നിലം തൊടെ ഭൂമി തൊടെ മാങ്ങകളാണ് ഇതിലുള്ളത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മാംഗോ ട്രീസ് ഒരു ചിത്രം കണ്ടില്ലേ അതായത് നിറയെ മാങ്ങകളുള്ള ഒരു മാവ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ പലരുടെയും വീട്ടിലും ഇങ്ങനെയുള്ള മാവുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടാവും ഇല്ലേ ഒരുപാട് മാങ്ങകൾ നിറച്ച് മാങ്ങകളുള്ള മാവ് അല്ലെങ്കിൽ നിറയെ കായകളുള്ള റംബുട്ടാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് മരങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട ഈ മാവ് പോലത്തെ ഉള്ള ഒരു മാവ് നമുക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള നല്ല ഫലങ്ങളുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടി അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു അടുത്ത ഒരു ഒരു സസ്യം കൂടി നമുക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന്റെ തൈച്ചെടി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം വിത്ത് മുളപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ മാവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാങ്ങന്റെ അണ്ടി അതായത് മാങ്ങന്റെ വിത്ത് മുളപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ഒരു മാങ്ങ ഉണ്ടായി ആ മാങ്ങ പഴുത്ത് അതിന്റെ അണ്ടി എടുത്ത് അത് നട്ട് അത് മുളച്ച് തൈയായി മരമായി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അത് ആയി വരാനായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട ഈ മാതൃ സസ്യം അതായത് നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്നാണോ ഏതിന്റെ തൈയാണോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സസ്യത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാതൃ സസ്യം ഈ മാതൃ സസ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അതായത് ഇപ്പോ അധികം പ്രായമാവാതെ തന്നെ വളരെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാങ്ങ ഉണ്ടാവണം മാവുകളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളവ് ലഭിക്കണം എന്നാൽ നന്നായിട്ട് വിളവ് വേണം മരം ഒരുപാട് പ്രായമായി അങ്ങനെയൊന്നും ആവാത്ത നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ചെടി അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തൈ മുളപ്പിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ട ഈ മാവ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മാവ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ അതുപോലത്തെ ഒരു തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കം ഒരു കമ്പിൽ നിന്ന് വേര് മുളപ്പിക്കാതെ ആ മുളപ്പിച്ച വേര് മുളച്ച ഭാഗം എടുത്ത് മണ്ണിൽ നടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു തൈ ഉണ്ടാക്കി എടുത്താലോ അങ്ങനെ തൈ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അതായത് മാതൃസസ്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പിൽ വേര് മുളപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മണ്ണിൽ നട്ട് പുതിയ തൈച്ചെടി ഉണ്ടാക്കുക ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പതിവെക്കൽ അഥവാ ലെയറിങ് അപ്പോ മാതൃസസ്യത്തിന്റെ വേരിൽ മാതൃസത്തിൽ സസ്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പിൽ വേര് മുളപ്പിച്ച് അതിനുശേഷം അത് മാറ്റി നട്ട് അങ്ങനെ തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ആ തൈയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കായകൾ ഉണ്ടാവും കുറെ കാലം നമുക്ക് അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പതിവെക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെയറിങ് അപ്പോ പുസ്തകത്തില് ലെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പതിവെക്കലിന്റെ ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് ഇതിന്റെ നിർവചനം എഴുതി വെക്കുക എന്താണ് മാതൃസസ്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പിൽ വേര് മുളപ്പിച്ച് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് പതിവെക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെയറിങ് ഇത് ഒരു കായിക പ്രജനന രീതിയാണ് അപ്പൊ ഇത് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പതിവെക്കൽ ചെയ്യൽ എന്ന് നോക്കിയാലോ ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ
മെയിൻ തടിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൊമ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഒരു പെൻസിൽ വണ്ണത്തിലുള്ള കൊമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെൻസിൽ വണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു അമ്പഴ കൊമ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ലെയറിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ചകിരി ചോറാണ് അതായത് നമ്മൾ ചകിരിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ പൊടി അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് മരപ്പൊടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അത് മരം ഇരുമ്പോൾ കിട്ടണ പൊടിയാണ് ആ മരപ്പൊടി അതിൽ കിട്ടും ഇനി അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കും കൂട്ടിച്ചേർക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മണ്ണ് നല്ല മണ്ണ് അതിൽ കിട്ടും നമ്മൾ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും നമ്മളിപ്പോൾ കൊമ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലെയറിങ് ചെയ്തിട്ട് കെട്ടി വെക്കാനുള്ള ആ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മണ്ണും മരപ്പൊടിയും പിന്നെ ചകിരി ചോറും കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലിപ്പോൾ നനവ് കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കുറച്ച് മതി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് നനച്ചെടുക്കുക ഈർപ്പുള്ള മണ്ണാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല ആ മിശ്രിതത്തിന് ഒരു നനവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിറക്കാൻ പോകും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോടെയാണ് നമ്മൾ അതിന്മേൽ കെട്ടി വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഞാനിതിന് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊരു കട്ടിങ് നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുമ്പോൾ മരം മരത്തിൽ മണ്ണ് പതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്ഥലത്തൊരു കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിങ് ഒക്കെ ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മരം ലെയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ കൊമ്പിനെ ലെയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റീൽ കത്തി വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ തുരുമ്പില്ലാത്ത കത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലെയറിങ് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തായിട്ട് വട്ടത്തിലൊന്ന് കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടുത്തെ സ്കിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാൻ എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടറ്റത്തും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു റൗണ്ടിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്കിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റാം സ്കിന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ അപ്പുറം അപ്പുറമുള്ള സ്കിന്ന് പോകേണ്ട ആ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തുള്ള സ്കിന്ന് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റുക അപ്പം ഞാനിത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം ഈ സ്കിന്ന് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പോ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അമ്പഴത്തിൻ്റെ കൊമ്പാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് സ്കിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കിന്ന് എടുത്തു ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വഴുവഴുപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ വഴുവഴുപ്പ് ഉണ്ടായാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വേര് വരാൻ അല്ല തൊലി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ വഴുവഴുപ്പ് ഒന്ന് കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് ചുരണ്ടിയിട്ട് അത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെയറിങ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ അമ്പഴത്തിൻ്റെ സ്കിന്ന് വരും നമുക്ക് വേരല്ലേ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വഴുവഴുപ്പ് ഒന്ന് കത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ വഴുവഴുപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയത് ഇനി നമുക്ക് ആ മണ്ണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കെട്ടാം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മണ്ണില്ലേ ആ മണ്ണെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ മണ്ണ് ഈ മണ്ണ് ഇനി ആ സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കണ്ടോ ഈ മണ്ണ് നമ്മൾ ആ കട്ടോലി കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് മണ്ണ് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ പൊതിയ ഇങ്ങനെ അത് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ കവറിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഈ കമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് വേണേൽ പൊതിയാൻ അത് അവിടെ നിന്ന് ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടറ്റത്തും ചാക്കുന്നൂൽ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് രണ്ടറ്റവും വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തും കൂടി നന്നായിട്ട് ചാക്കുന്നൂൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കെട്ടാം മധ്യഭാഗം ടൈറ്റാക്കി കെട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ചാക്കുന്നൂൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം കെട്ടുക കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് 
രണ്ട് തലക്കലും ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി കെട്ടുക നടുവിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെയറിങ് ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വേര് വരും എന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് മണ്ണിൽ നടും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മണ്ണിൽ നടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒക്കെ ലെയറിങ് കഴിഞ്ഞ് റെഡിയായി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെയറിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായാലോ എല്ലാവർക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ടില്ല ഇനി രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്ത ഒരു എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറിങ് ചെയ്ത ഒരു പിന്നെ നാരങ്ങേൻ്റെ ചെടിയാണിത് ഇനി നോക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ആ ലെയറിങ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം ആയി പാടിയിൽ കണ്ട് വേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് വേരുകളൊക്കെ താഴെ കാണില്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ആ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കെട്ടിവെച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പിന്നെ എന്താണ് ചെടീൻ്റെ വേരുകൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തതല്ല കേട്ടോ ഈ ചെടി മറ്റേ അമ്പഴങ്ങ് നമുക്ക് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാനാവുള്ളൂ ഇത് അങ്ങനെ മുന്നേ ആരോ ചെയ്തൊരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വേര് താഴെ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ട ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗം അവിടെ നിന്ന് ഈ മെയിൻ തടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പതിവെക്കൽ ചെയ്ത ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും ഇതിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടോ ആ ഭാഗം കണ്ടോ അവിടെ ആയിരുന്നു ആ കമ്പ് കൊമ്പ് കൊമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റിയെടുത്തു ആ മാറ്റിയെടുത്ത ഭാഗമാണ് കണ്ടില്ല വേരുകൾ അടിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറൊക്കെ ആദ്യം വന്ന് ഊരിയെടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ അത് മണ്ണിൽ നടാൻ പോവാണ് മണ്ണിൽ നടാൻ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് അവിടെ നിന്ന് ഊരി ഒഴിവാക്കണം അപ്പം ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കണ്ടോ അപ്പോൾ വേരുകൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പതിവെക്കൽ നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് വേര് വരുന്നത് ആ മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയൊക്കെ നിറയെ വേരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ തൈച്ചെടിയായി നമ്മൾ വിത്ത് മുളപ്പിക്കാതെ തന്നെ എന്തായി ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു തൈച്ചെടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഗുണമേന്മയോടും കൂടിയ പുതിയ തൈച്ചെടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഇത്രയും വേരും വളർച്ച എത്തിയ ഒരു തൈച്ചെടി നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ തൈച്ചെടീനെ നമ്മൾ നല്ല മണ്ണിൽ ഭൂമിയിൽ ശരിക്കും ഭൂമിയിൽ നേരിട്ട് നടന്നതിന് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചട്ടിയിലോ ഒക്കെ മണ്ണെടുത്തിട്ട് അതിൽ നടാം ആദ്യം പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വളർച്ച എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് നടണം എന്ന് തോന്നുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഭൂമിയിലേക്ക് നടാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഈ മണ്ണിൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ആ കമ്പ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം വേര് വന്ന വേര് നിൽക്കണ ആ ഭാഗം വരെ മതി അത് ഇപ്പോൾ അത് മണ്ണിൽ നടുകയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ മണ്ണിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലെയറിങ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ വളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം കട്ട് ചെയ്തു ഇത് ഈ മണ്ണിൽ നടാം ചെറുതായിട്ട് വളം പിന്നെ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ശരിക്കും നല്ല മണ്ണിൽ നിലത്ത് നടുന്ന സമയത്താണ് ശരിക്കും നല്ല കുഴിയൊക്കെ എടുത്ത് വളമൊക്കെ ചേർത്ത് നടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലെയറിങ് ചെയ്ത് എടുത്ത് മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കവറിൽ നട്ടു അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ എന്താ ചെടീൻ്റെ കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടി ചട്ടിയിലോ ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നട്ട് അത് സ്കൂൾക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പതിവെക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലെയറിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം കമ്പ് കമ്പിൽ നിന്ന് വേര് മുളപ്പിച്ച് എങ്ങനെ അടുത്ത സസ്യം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇല്ലേ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പരിപാടികളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ചെടിയിൽ ഇതുപോലെ ലെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പതിവെക്കൽ നടത്തണം അത് മാവിലോ പേരക്കയിലോ എന്തിനു വേണമെങ്കിലും മിക്കവാറും എല്ലാത്തിനും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനൊരു ഡയറി എഴുതണം ഡയറി എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറി ഒന്നും അതിന് വേണ്ട
അത് മാറ്റി നടാനുള്ള ഒരു ചട്ടി ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ചട്ടിയിൽ മാറ്റി നട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് തെളിവായിട്ട് അത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ അത് മാറ്റി നടാനുള്ള സംഗതികളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു വെക്കണം ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ച് അത് എനിക്ക് തരാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫോട്ടോ എടുത്തു വെക്കണം പിന്നെ ചട്ടിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇത് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിന്റെ വിവിധ സ്റ്റേജുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിവെക്കലിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇല്ലാത്തവര് വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പതിവെക്കലിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് സയൻസ് ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കണം പിന്നെ അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു വെക്കണം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മളെവിടെ നിർത്താൻ പോവാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങൾ യു എസ് എസിനെ കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് കേരളത്തിൽ പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ മാംസഭോജി സസ്യം ഏത് രണ്ടേ സമയം പത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് കായിക പ്രജനനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത് ഇത് യു എസ് എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ വിത്തിൽ നിന്നും പുതിയ തൈച്ചെടി ഉണ്ടാവുന്നു ബി വേരിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടി ഉണ്ടാവുന്നു സി തണ്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടി ഉണ്ടാവുന്നു ഡി ഇലയിൽ നിന്നും പുതിയ തൈച്ചെടി ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ഇത് യു എസ് എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതാനുള്ളതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ ആ സ്റ്റെപ്സ് പിന്നെ പതിവെക്കലിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ചിത്രം കൂടി വരക്കണം അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക എഴുതാനുള്ളതൊക്കെ എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്